Hello and welcome. Hola y bienvenidos. Soy uh, Otis Landerholm. Soy el abogado principal aquí en Landerholm Immigration APC, donde luchamos por su sueño americano. And I'm Otis Landerholm, founding attorney of Landerholm Immigration APC, where we fight for your American dream. Thank you so much for tuning in today. Uh, it is the uh, 31st of August, the very last day of August 2018 is when we're filming this and we're live on Facebook and it's another one of our monthly seminars and I'm really happy that we put on these uh, completely free informational seminars so that people can get informed and tune in once a month and learn something about a different uh, immigration process uh, that we handle each month. So this month, I'm really excited to be talking about cancellation of removal, uh, which is a uh, very uh, important subject to talk about, especially in these times where lots of people are uh, finding themselves in immigration proceedings. So as always, I'll be speaking in English and in Spanish, and, uh, and, so, uh, and also, as always, since we're live on Facebook, if you see us here and if you have a question as I go through it, please just type in your question here on Facebook and we'll be sure to answer any questions you have, okay? So, uh, ahora en español, uh, pues bienvenidos y mil gracias por estar en otro seminario mensual uh, que tenemos aquí en Lander Home Immigration. Y, uh, y me alegro mucho uh, poder darles uh, uh, estos seminarios mensuales. Uh, y es uh, cada mes uh, recordamos uh, uh, o grabamos uh, otro seminario uh, sobre otro tema legal hablando de, uh, de temas de inmigración. Así que, uh, así que hoy vamos a hablar, es, es el día 31 de agosto, y vamos a hablar sobre el tema sumamente importante que es la cancelación de deportación. Y, uh, y es sumamente importante ahora por la cantidad de casos que están siendo sometidos ante el corte y el tribunal de inmigración. ¿We doing okay? Okay, awesome. Great. So, uh, primero quiero hacer mi, uh, mi pequeña introducción y luego vamos a hablar sobre el tema que es la cancelación de deportación, ¿ok? Así que para que usted me conoce, si no sé si es mi cliente o si me ha conocido antes, pero soy, uh, pues, uh, soy abogado, soy el abogado principal aquí en Landerholm Immigration. Mi nombre es Otis Landerholm. También soy hombre de familias. Tengo mi esposa y tenemos dos hijos y vivimos aquí en la área de la bahía y um, también uh, Otis el biciclista yo en el 2005 anduve de un lado a otro uh, de este país uh, de los Estados Unidos en bicicleta y también soy uh, Otis el viajero uh, he viajado a 22 países diferentes y he vivido en cinco países diferentes y pues me encanta ir y conocer y y, uh, y hablar con personas con, de otras culturas y con, um, con backgrounds diferentes y todo eso. So I'll say all that in English. Um, so uh, I'm, hi, I'm Otis Landerholm. I'm the founding attorney here of Landerholm Immigration APC. I'm also a family man. My wife and our two kids, we live here in the Bay Area, um, Oakland, California, or uh, really we live in Albany, California, if you want to know. Uh, <laughs> I am a uh, biker. Uh, you've got a picture of me here from my bike trip that I took in 2005 across the United States. It was an adventure. It was a great time. And also Otis the Traveler. I've lived in 22 different, or sorry, I've traveled to 22 different countries. I've lived in five different countries. I love going to new places, meeting new people from other parts of the world with different backgrounds, uh, speak different languages, things like that and um, it's a big part of why I do what I do. So, perfect, right? That brings me to my why. So why am I an immigration lawyer? The reason is because I believe in the freedom of movement, and I always like to ask this question, basically in every presentation I do, I ask this question, you know, why is it that I could travel to all of these countries, and why is it that I could live in the countries that are bold and underlined on this list, and I was never deported, and I never really had that much of a difficulty getting a visa or a green card or a permit to travel to these countries. Um, versus this photo shows the wall that exists between the United States and Mexico. And if you look closely, the crosses that are on this photo uh, and that are on the wall here represent people who have died trying to enter the United States. And it's like, why is it so simple 
for some people, like myself, to travel wherever we want to on planet Earth, and why is it so difficult for so many other people to do the exact same thing? And, uh, well, that's a really good question. And so let's go to law school and figure that out. And then once we figure it out, you know, why don't we start a law firm and actually fight about it? And that's what I've done. And here's our law firm. And we're lawyers and we're paralegals and we're legal assistants. And we fight for the rights of immigrants who are facing deportation. And so that's really it. Um, uh, and so I'll say that in Spanish also, just so everybody's with me. And then we'll get started on our theme today, which is cancellation of removal. Okay. So, um, para hacer eso en español, siempre hago la pregunta de por qué, uh, o sea, de por qué pude yo viajar a esos países y por qué pude yo vivir en los países subrayados aquí en esta lista sin preocuparme de, de deportaciones, nunca tuve que pagar miles de dólares a un abogado para defenderme, nunca tuve que hacer tanto... O sea, no fue tanta cosa realmente aplicar para una visa para entrar a tantos países. Mientras, aquí está el muro y las cruces allá simbolizan personas que han muerto cruzando o intentando cruzar los Estados Unidos. Y es como que, ¿por qué es tan fácil para algunas personas como yo viajar donde queremos en este mundo? ¿Y por qué es tan difícil para la gran mayoría de personas en este planeta hacer exactamente la misma cosa y uh, pues buena pregunta verdad y, uh, y pues es por eso que yo fui a estudiar leyes y es por eso que después de entenderlo después de estudiar las leyes pues quería abrir mi propio bufete de abogados para luchar contra esa injusticia que sí existe en nuestro sistema legal así que aquí estamos somos abogados para legales y asistentes legales y estamos aquí en Oakland luchamos, luchando casos uh, uh, para, para personas que están enfrentando la deportación. ¿Okay? Así que eso es todo uh, acerca de mi oficina. Ahora vamos a hablar sobre el tema de la cancelación de deportación. ¿Okay? Así que, ¿qué es eso? Y, y realmente hoy yo quiero contestar cuatro preguntas. ¿Okay? Uno, yo quiero contestar qué es. ¿Qué es la cancelación de deportación? Dos, quiero contestar si califico, califico o no para esa ley. Tres, quiero contestar cómo puedo hacer mi aplicación más fuerte, cómo hacerlo lo mejor posible. Y cuatro, quiero contestar debo solicitar esa ley. ¿Ok? Debo, debo hacerlo. ¿Qué es? ¿Califico o no? ¿Cómo puedo hacer la aplicación más fuerte? Y debo solicitarla. Después de nuestra práctica, usted debería con poder contestar esas cuatro preguntas. All right, awesome. So, just so that we're all on the same page, English and Spanish, I'm going to be answering today four questions, all right, all about cancellation of removal. First, what is it? Second, do I qualify? Third is, if I do qualify, how can I make my case as strong as possible? How can I maximize my chances of winning, all right? And four, the big question, should I actually apply for this, all right? So again, one, what is cancellation of removal? Two, do I qualify? Three, how can I make my case as strong as possible? And four, should I apply? All right, so we'll start with number one. Number one is, what is cancellation of removal? All right, y que es la cancelación de remover o la cancelación de deportación? Okay, so, to answer that question, it is not simple, right? There's actually four separate laws that we're talking about, and there's actually three laws that used to exist that are sort of under the same umbrella, all right? So there's something called E42A, all right, E42A, which is cancellation of removal for lawful permanent residents. So if you have a green card holder, you can apply for that one, all right? There's something called E42B, which is cancellation of removal for non-permanent residents, all right? And so I have that one highlighted and underscored because that's like the most common one that we think of when we hear the term cancellation. Then there's a third type, which is called VAWA cancellation, which was passed under the Violence Against Women Act. 
And then there's a fourth, which is sort of like the others that exist. Um, there's an old law that we used to call suspension of deportation. Um, there's also NACARA, which is called special rule deportation. All right. Um, uh, sorry, special rule suspension of deportation. And then there's 212C, which is an old law that also is, you know, kind of similar. It can cancel a deportation. Um, uh, but based on old criminal convictions that someone had as a green card holder, really before 1996 when 212C was repealed. All right. Um, okay, so those are the four basic things. All right. Cancel, uh, E42A cancellation, E42B cancellation, VAWA cancellation, and these others. Really, for the purpose of simplicity's sake, I'm going to be focusing on the top three, okay? So E42A cancellation for green card holders, E42B cancellation for non-green card holders, and VAWA cancellation, which actually VAWA cancellation can be for either, all right? So good. Are we all on the same page there? Hopefully, if you have questions, text us on Facebook. I'm going to say exactly everything I just said in Spanish, okay? So um, estamos hablando sobre un como... Uh, como decir un umbrella. Es como, uh, estoy hablando sobre un tema de la ley, ¿ok? Que tiene varios requisitos o varios, uh, uh, varios subcategorías de esa misma ley, ¿ok? Estamos hablando de la cancelación de deportación, pero realmente estamos hablando, cuando hablamos de eso, de, de varias categorías uh, más específicas. Así que tenemos que hablar sobre la E42A, que es la cancelación de remover, pero para personas que ya son residentes permanentes. Si ya tienen su green card y si se enfrentan en, en corte de inmigración, pues podemos hablar sobre si califica o no para la, la E42A, que es cancelación para green card holders. Okay? Y dos es la cancelación para personas que no tienen su green card. Así que es el E42B. Okay? Y el E42B es la cancelación y remover para personas que no tienen su green card. Y el tercer es la VAWA cancellation, que puede ser o para personas que tienen su green card o para personas que no tienen su green card. Okay? También hay otros, tal vez ha escuchado de casos de NACARA. Okay? NACARA uh, es el Nicaraguan and Central American Relief Act. Uh, es, es basado... En esa, en esa ley, um, uh, realmente es la ley antigua, la ley uh, que existía antes de que cambió la ley en el 1996 para, para crear ese tema de la cancelación de remover. Y antes la ley se llamaba la suspensión de remover, ¿ok? O la suspensión de deportación. Así que hay, existen esos casos viejos también. Si su caso estaba sometido en el corte, pues antes, del mil, antes que el 1996, pues puede todavía tener un, un caso viejo de, de suspensión. O de una cara, o también de otro que se llama el 212C. Um, ok, anyway. So, todos esos aplicaciones son las últimas aplicaciones que puede considerar un juez de inmigración. Es decir, que no estamos hablando de asilo, no estamos hablando de un ajuste de estado, ¿ok? Si usted tiene esas cosas, el juez tiene que escuchar esas cosas primero. Los argumentos de asilo primero, los argumentos de ajuste de estado primero. Y luego, si todo eso se ha negado, el juez puede considerar también la cancelación de remover. ¿Ok? Realmente es la última solicitud que puede considerar un juez de inmigración. ¿All right? Y por lo tanto, solo puede y solo debe solicitar esa, ese beneficio si es que ya está en corte de inmigración. Así que normalmente no es recomendable solicitar esa, ese beneficio y esa, esa aplicación si no está ya en procesos de deportación ante el tribunal de inmigración. Hay algunas excepciones, pero realmente que no lo haga si no está en corte de inmigración. Ok, awesome. So there were a couple details I wanted to make sure I got clear in English also there. So one is all of these cancellation cases are the last application that an immigration judge can ever hear legally. So we're not talking about asylum. We're not talking about adjustment of status, right? 
If you're fighting for those things, fight those first. And then after those are denied, if you lose all of those, then the very last thing that the judge can consider is a cancellation of removal application. And now in a hearing, practically speaking, in a hearing a judge might say, okay, let's hear your testimony on asylum and cancellation all in the same hearing, ready, go, right? They might say that, but they won't be able to make a decision legally until they've reached their decision first on those other forms of immigration relief that you may be asking for, which typically would be, you know, asylum and cancellation go hand in hand so often, right? So one person might be applying for both. And that's, uh, and that's completely fine, by the way, to apply for both. Okay, so here we are. And um, before I continue, what I'd like to say is we have free information. You're here on Facebook. Thank you for being on Facebook. So if you send us a text, and if you send us the text E42B to this number, 510-646-0904, we will send you a copy of this presentation, completely free, and we'll send you some information about cancellation of removal cases. We have checklists, we have other stuff that I'd love to share with you. And just, you know, text us uh, the word E42B to this number, and we'll get that to you, okay? And the other way to do it is to send us a message here on Facebook. You just send us the message E42B, and we'll get you all that information, okay? So that's that. So let me say all that in Spanish, sorry. So, uh, mil gracias por estar escuchándome, okay? Y para agradecerle, yo quiero, uh, si, si, si quiere más información y si esa información realmente es útil para usted, uh, por favor, mándanos un texto. Puede mandarnos el texto E42B, okay? A ese número, que es el 510-646-0904. Y me encantaría, pues, mandarle uh, una copia de toda esa presentación. Y también tenemos un checklist, una lista de documentación que usamos en nuestros casos de la cancelación de remover. Y, pues, tal vez sería útil para usted. Y, pues, por favor, mándanos un texto. Le compartimos todo lo que tenemos. ¿Ok? Y puede mandarnos un mensaje en Facebook también, si no tiene su teléfono. Uh, y mándanos el, el E42B uh, aquí en Facebook y igual y mandamos todo. Ok, gracias. So, we're on to our second question. The second question is, do I qualify for cancellation of removal? Califico o no para cancelación? Ok. So, we're going to be talking about those three types of cancellations and we'll go one by one. So the first is, do I qualify for E42A as a green card holder? Well, the first question is, do you have a green card? All right, uh, so there are four basic requirements, um, and then there's always the discretionary requirement as well. Okay, so first, you have to have your green card for five years. Second, you have to have lived in the United States with some legal status for a period of seven years. So if you originally entered on a visa before getting your green card, that time on the visa counts towards the second requirement. Third, you can't have any aggravated felony so if you've got a criminal record, that's okay for this law as long as those crimes are not quote-unquote aggravated felonies. And we've got to study your criminal uh, history to make sure you don't have one, right? And four, you can never have received cancellation of removal ever in the past. Cancellation is one of these laws that you only get once, all right? They'll give you one extra chance, and if you mess up again, then you're out, all right? So, um, and then the, the last, which is true on all of the cancellation of removal cases, is you have to uh, convince a judge that you are worthy of a favorable exercise of quote unquote discretion. So the judge gets to decide in his or her discretion whether or not you merit uh, a, uh, a grant, all right? Whether you merit staying in the United States. And so uh, in a cancellation of removal case then, we often are submitting good moral character letters from family, friends, churches, any organization you've ever volunteered at, etc. All right? And we'll talk a little bit more about some of the evidence to provide. Okay, so that's E42A. I'm going to say all of that in Spanish, and then we'll go through the other two main types of cancellation cases. All right. En español, uh, la pregunta es si califico para el E42A, que es la cancelación para residentes permanentes. 
Y la cosa allí es que hay que ser residente permanente, hay que tener su green card. Y el primer requisito es que hay que por lo menos haber tenido su green card por por lo menos cinco años. ¿okay? El segundo requisito es que hay que haber tenido algo de estado legal por por lo menos siete años. Así que si entró originalmente con una visa, por ejemplo, ese tiempo puede, um, puede entrar en ese segundo requisito. El tercer es que no puede tener ninguna felonía agravada. Así que si tiene convicciones, si tiene arrestos y convicciones, problemas criminales, uh, pues uh, no, es, uh, no es completamente uh, el fin del análisis. La única cosa es que no puede tener que, o sea, no puede tener que las convicciones que usted tiene sean felonías agravadas, ¿ok? Así que tenemos que hacer una uh, evaluación completa acerca de qué convicciones tiene, ¿ok? Y cuatro, no puede tener, no puede haber recibido la cancelación de remover ni, nunca en el pasado porque la cancelación de remover solo pueden aprobarlo una vez. Así que um, eso. Y el último, uh, como siempre uh, en la cancelación de remover, hay que demostrar que, y hay que realmente hacer querer darle esa solicitud al juez, porque el juez tiene que aprobarlo bajo la discreción de él o ella. ¿Okay? Así que es decir que quiere someter cartas de apoyo de sus vecinos y sus amigos y sus iglesias y sus organizaciones y esas cosas para apoyarle en su caso y para demostrar al juez que usted es una persona buena, responsable y esas cosas. Ok, that's it. All right, ahora, so I'll switch back to English and I'll talk now about E42B, which is like the biggest um, uh, law related to cancellation of removal. All right, so we're talking E42B, cancellation of removal for non-permanent residents, very different requirements here, all right? Four basic requirements are first, you have to have 10 years of, law, uh, of physical presence, it doesn't have to be lawful physical presence, it has to be physical presence in the United States for 10 years, all right? Second, you have to be a person of quote-unquote good moral character for that 10-year period. So any crime, all right, will come into this analysis, all right? Third is you have to have a spouse, parent, uh, or child, spouse, parent, or child who is a U.S. citizen or a green card holder and who the law, uh, basically, and who we can show would suffer what the law says to be an exceptional and extremely unusual hardship if your case is denied. I'm going to repeat that third requirement because it's the biggest, right? You've got to have a spouse, parent, or child who is a U.S. citizen or green card holder and who would suffer exceptional and extremely unusual hardship if you were denied your case, if you were ordered deported, all right? And fourth, you have to show that you warrant a favorable exercise of discretion for the judge, like we talked about last time. Okay, we clear on that? All right, so for this suffer exceptional and extremely unusual hardship. What I want to explain here is like, look, somebody's parent gets deported, their kid is definitely going to suffer, right? Somebody's spouse is going to get deported, and yes, their, their spouse, of course, is going to suffer, right? What the law is looking for is like, everybody's going to suffer some, right? There's going to be like emotional damage when you rip families apart, and the law recognizes that, all right? But that is not what this law is looking for. There's people that will suffer some. Then like one step above that, there's people that will suffer what they might call an extreme amount. And then one step even higher above that are the people that would suffer an exceptional and extremely unusual hardship, all right? Which is the amount of hardship that Congress decided to uh, require in order to cancel, cancel the deportation of someone who's not a permanent resident. Does that make sense? Now, in my opinion, the amount of suffering that you have to show to win this case is absurd, right? And often, unfortunately, it requires a child or a spouse who is ill 
and often it requires a spouse or a child who is like severely ill or a parent, parents are also included, um, who is like severely ill to the point where like if you left, they would be like, you know, completely destitute or they would die or they would have something like seriously um, and maybe permanently uh, harming their uh, uh, well-being, right? Or harming their quality of life. So uh, I really, you know, hate that provision of this law because it makes it very, very difficult for the vast majority of people to qualify for it. But nevertheless, there are many people out there that fit this description. And if you're one of those people, then hey, we, we need to talk and we need to figure out how we can, uh, how we can strategize your situation. Okay? So I'm going to say all of that in Spanish. All right? So, um, en español, uh, la pregunta ahora es si califico o no para el E42B, que es la cancelación de remover para personas que no son residentes permanentes de los Estados Unidos. ¿Ok? Así que hay cuatro requisitos básicos. Primero, hay que tener 10 años de presencia física aquí en Estados Unidos. Dos, hay que ser una persona de, entre comillas, de buen carácter moral. Y es decir, que si tiene un arresto, cualquier arresto, puede afectar ese análisis. Si tenemos que estudiar bien toda la historia, uh, tiene que haber pagado impuestos y todo eso. Y no, hay, hay varias cosas que hay que, uh, hay que estudiar bien. Okay? Tres, y el tercer requisito es el requisito más uh, difícil y también el requisito tal vez más, uh, más famoso, para decirlo así, um, para ese tipo de, de, de caso. Así que el tercer requisito es que tiene que tener un hijo, un padre o un esposo que es ciudadano o, ciud o residente permanente y que sufriría un nivel de daño excepcional y extremadamente fuerte si a usted le niegan su caso. ¿Ok? Para decir eso otra vez, quiero, quiero repetirlo. Tiene que tener un hijo, esposo o un padre que, sufre, que es ciudadano estadounidense o residente permanente y que sufriría un nivel de daño excepcional y extremadamente fuerte. ¿Ok? Si niegan su caso. Así que, um, mira, hay personas... Hay persona, cada persona, pues, cada persona va a sufrir algo si le deporten a su esposo. Cada persona va a sufrir si es un hijo y si le deporten a su papá. Cada persona va a sufrir algo si le deporten a su hijo y ustedes, I mean, y es parte de su familia, ¿verdad? Pero lo que está pidiendo esa ley no es que cada persona va a sufrir, por supuesto cada persona va a sufrir algo. Luego un nivel más arriba sería personas que van a sufrir un nivel de daño extremo, entre comillas. Y hay perdones que a veces uno puede solicitar si uno puede comprobar que hay un daño extremo, entre comillas. ¿okay? Pero un nivel aún más arriba y aún más difícil para comprobar es para personas que sufrirían un nivel de daño tan alto que sería un daño excepcional y extremadamente fuerte um, si niegan el caso. Así que tenemos que realmente, uh, 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 o sea, lastimosamente, esos casos normalmente son para personas que tienen personas en su familia que tal vez tiene autismo. Ok, ok, tal vez tiene síndrome de Downs, ok, tal vez uh, tienen una enfermedad y realmente dependen, pero para sobrevivir en la persona que está ahora en procesos de deportación. Ok, y si tiene ese nivel tan alto, mira, yo, la verdad, yo odio ese requisito porque es el Congreso que lo hizo así. Y ellos están diciendo que solo en esos casos tan excepcionales, tan difíciles, tan graves, van a cancelar la deportación para personas que no son residentes permanentes. Así que así funciona.
¿ok? Y el último requisito aquí es que hay que demostrar como siempre que merece que el juez apruebe el caso bajo su discreción, ¿ok? Con las cartas y todo eso. All right, awesome. Ok, estamos. Ok, great. So, el tercer uh, ley, y voy un poco más rápido en eso, es a través de la VAWA. Ok, usted puede cancelar su deportación a través de la VAWA si tiene esos, esos requisitos. Uno, si ha sido abus abusado o sujeto de crueldad extremo por un ciudadano o por un residente permanente de los Estados Unidos. Dos, si ha estado físicamente presente en los Estados Unidos por por lo menos tres años. Tres, si es una persona de buen carácter moral. Cuatro, si usted, sus hijos o sus padres sufrirían un daño extremo, no el daño tan alto, pero el daño extremo. ¿ya? Y también cinco, si merece uh, ganar ante la discreción del juez. Okay? So I'm going to say all of that in, sp in English, just so we're on the same page, and then we'll move on. All right, so um, in English, now we're talking about VAWA cancellation of removal. So VAWA, uh, to qualify, there's basically five requirements. First, you have to have been abused or subjected to extreme cruelty by a U.S. citizen or a green card holder, okay? Second, you have to have been physically present in the United States for at least three years. Third, you have to be a person of quote-unquote good moral character, like we discussed uh, briefly in the last slide. Four, you have to have uh, children, parents, or yourself that would suffer what they call an extreme hardship. That's a little bit less of a crazy high level of hardship. Um, it's not as bad as the E42B levels of hardship, okay? And five, you have to show that you warrant a favorable exercise of discretion, uh, uh, you know, because the judge has to make a discretionary finding. All right, so that's it. That answers the question, do I qualify or not? These are each of like the legal requirements as to who's qualified and who's eligible to even submit their paperwork for cancellation of removal. All right? So now we're going to turn to this third question, which is how do we make our case as strong as possible? All right? So um, lo que dije es todo que es la segunda pregunta que quería explicar, que es si califico o no para poder por lo menos someter mi caso de, de cancelación y remover. Y hoy quiero hablar sobre cómo podemos hacer nuestros casos lo más fuerte posible. ¿Ok? So, how do we make our case as strong as possible? All right. First, we've got to go back and study each of those legal requirements because each of those legal requirements have to be proven. All right? And it's our burden of proving them. All right? With, with good evidence. Um, So uh, that's like number one basic thing for, uh, for, for winning the case and for making your case as strong as possible. Second, we got to be careful about the forms and how we're filling them out, all right? So the E42A, is that's, it's called that because that's the name of the form. Like if you go online, you could Google, you know, E42A, and that form would come up, all right, on USCIS's website or on the Executive Office of Immigration Review's website, EOIR, um, which is the court, the immigration court system. Um, same thing with the E42B, and it's important to download these forms to really read the instructions on these forms and to really make sure that you're filling them out properly. So if you want help with that, you know, this is one of the things that my office does and we do it very, very well, all right? But if you're working with a different attorney or if you're trying to do this on your, on your own, which I really don't recommend, right? But if you're doing that, be careful to read the instructions very thoroughly and fill out the form very correctly because you'll be put on cross-examination, right, about the details that you've put in that form when you're in, when you're in front of the judge in your final hearing. All right. The third is you want to attach evidence, and you want to attach strong evidence, all right, about each one of those requirements. Um, so you, uh, it, we're often talking medical evidence in a cancellation case. We're often talking psychological evidence, a psychological evaluation. If you have like a therapist or a psychologist that's given you an evaluation before. And whatever other evidence that you have to meet every single one of the requirements, okay? Think about having expert witnesses. Some lawyers don't have expert witnesses in a cancellation case. 
I actually prefer to have expert witnesses in a cancellation case, especially if there's like, you know, uh, especially if there's one of the requirements that maybe isn't quite as strong as the others. It's like, okay, let's take that element and let's put an expert in there. Like, if, if we're not sure if our, um, you know, if we can show the amount of suffering required, right? Let's get a doctor to testify on the record so that the judge is clear exactly how much suffering there will be, right? And we can think about that, and that's one of the things that we strategize, you know, months before your final hearing so that we can prepare not just you to be on the witness stand, but also potentially a doctor or a psychologist or some other person that's going to be helping support the case, all right? Then you also want to make sure that your declaration, which yes, in cancellation of removal cases is absolutely essential, right? You want to make sure that your declaration is as complete, as accurate, and as straightforward, all right, as absolutely possible. You want it to be understandable, you want it to be compelling, and you want it to really highlight why the court should grant your case, all right? And you want to show that you're a good person. You want to show that you've been here for years and never like caused any problem. You want to show how much suffering would happen in your family if you were removed. I mean, put it all on the line because that's like that's like your document, all right? And it's really often the main document that a judge will turn to while the judge prepares for the case, all right? So make sure that your declaration is very very well written. Okay, great. So I'm going to go back and do all that in Spanish. So la pregunta es, ¿cómo puedo hacer el caso lo mejor posible? Y, uh, y básicamente yo tengo cuatro puntos aquí. Primero, yo quiero que usted estudie cada uno de esos requisitos que acabamos de, de revisar juntos, ¿ok? Porque es sumamente importante hacer, uh, dar pruebas de cada uno de esos requisitos. Dos, que tenga cuidado con los formularios. Y hay el E42A y el E42B y puede conseguirlos en internet, pero cuando somete la aplicación, pues que preste atención a las instrucciones a esos formularios, quiere que los formularios están bien hechos, porque cuando usted está en su audiencia final y en su jurado ante el juez, ellos pueden hacerle muchas preguntas acerca de, o oh, sea, por qué lo hizo así o por qué dijo eso, si, si, si debería haber puesto algo, algo diferente. A mí pueden hacerle muchas preguntas acerca de la información que usted da o provee en, uh, dentro de los formularios. Tres, yo quiero que usted adjunta las evidencias, lo, uh, las más, uh, sí, la evidencia la más fuerte posible, ¿ok? Es decir que es, si es relevante, quiere incluir evaluaciones médicos. Okay, o evaluaciones psiquiatras um, o psicólogas uh, y quiere incluir cualquier evidencia por ejemplo si, si el requisito es demostrar que tiene 10 años en el país pues quiere demostrar realmente con evidencias que tiene ese, todos esos años uh, y normalmente hacemos eso con por lo menos un documento de cada de cada como temporado de cada, ¿cómo decirlo? Like, I don't know, my mind is lost in Spanish. How do I say season? Temporada. Temporada, yeah, okay, perfect. So, uno del otoño, uno del verano, uno del invierno y uno de la primavera, de cada año por los últimos 10 años. Y realmente quiere poder someter eso al juez. Um, y el último, quiere que, yo quiero que usted asegure que su declaración está buena y bien hecha y clara y entendible y todo eso porque la declaración es uno de los documentos más claves en cualquier caso de inmigración okay all right so we're almost down to the wire we're almost down down to the end so again if any of this has been helpful and if you want to go back I know it's been a lot of information right and if it's been helpful to you you know please send us a text message like I said the e42b 
uh, send us that message to 510-646-0904 or send us that message here on Facebook and we'll send you the link to the video and we'll send you all the information so that you can have access to it because I swear if you're going through this process you'll want to refer to this over and over again so that you make sure that you really understand what process you're in and what you're going to be needing to prove, right? And that's basically it. So, um, mil gracias por venir. Otra vez que mande nuestro, uh, nuestra oficina el texto, A42B, a ese número o aquí en Facebook. Y, um, y, y pues mil gracias por venir a otro seminario mensual. Y uh, le deseo muchísima suerte en su caso. No es fácil estar ante el Tribunal de Inmigración. Y si usted necesita cualquier... Uh, información más, lo que sea, pues por favor que se ponga en comunicación con mi oficina porque uh, estamos aquí realmente para luchar con casos complicados ante los jueces de inmigración. Así que uh, gracias. Soy Otis Landerholm, Landerholm Immigration APC. We fight for your American dream. Thank you. This is Otis Landerholm, Landerholm Immigration APC. Luchamos por su sueño americano. We fight for your American dream. Thank you.